গুড ইভিনিং एवरीवन সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত আমাদের একেবারে নতুন একটি প্রোগ্রামে যেটি প্রথম সিজন প্রথম ইপিসোডের মাধ্যমে আজকে শুরু হতে যাচ্ছে দা এন্টারপ্রেনর সিজন 1 এপিসোড 1 আমি সাজাত হোসেন রিয়াদ ডিরেক্টর বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম পুরো প্রোগ্রামে হোস্ট হিসেবে থাকব আপনাদের সাথে এই পর্যায়ে আমি যেটি বলবো যে আমাদের প্রথম এপিসোডে আমরা সৌভাগ্যবান উদ্যোক্তাদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশীয়ভাবে আমরা যারা আন্তর্জাতিক পরিসরে খুব ভালো করছেন এমন সফল একজন ব্যক্তিত্বকে আমরা আজকে পেয়েছি যার সাথে আমরা আজকে পুরো পুরো এপিসোড জুড়ে কথা বলবো কিভাবে ফান্ড রেইস করতে পারে সো যেহেতু আমাদের আজকের এই প্রথম এপিসোডের টপিক ঠিক করা হয়েছে হাউ ডাজ ই স্টার্ট আপ রেইস ফান্ডস তো সেই আঙ্গিকেই আমরা পুরো আলোচনাটাকে আজকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা আজকে আমাদের অতিথিকেই আপনাদের সাথে পরিচিত করে দিতে চাই আমাদের সাথে আজকে স্পিকার হিসেবে আছেন আমি আমাদের টিমকে অনুরোধ করব আমাদের আজকের স্পিকারকে আমাদের সেশনে যুক্ত করে নেওয়ার জন্য কেমন আছেন ভাই ভালো আছেন জি ভালো আছি थैंक यू আমরা আজকে পেয়েছি তাউস নূর বলা যেতে পারে যে উনি এই সময়ে রিসেন্টলি যেই ফান্ডিং যেই নিয়ে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশে তো উনি রিসেন্টলি আমি আলোচনায় আসব খুব আমাদের দেশীয় পর্যায়ে খুব ভালো একটা ফান্ড রেইস করে উনি আলোচনার শীর্ষে উঠে এসেছেন তো তার আগে আমি ওনার একটু পরিচয় করে দিই উনি কো ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও গেইজ আর একই সাথে উনি এর আগে কাজ করেছেন সিলিকন ভ্যালির সিলিকন ভ্যালির অ্যান্ড ভিডিএস মেট্রোপলস ডিভিশনে এছাড়াও উনি আইবিএম এ কাজ করেছেন তখন তিনি হচ্ছে যেটা ইনভেন্ট করেছেন কাজ করা অবস্থায় যেটা অবস্টিক্যাল অ্যাভয়েডেন্স টেকনোলজি ফর অটোনোমাস ভেহিকেলস সো এছাড়াও ওনার এই একেবারেই যেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আজকের স্পিকার খুবই ইয়াং একটা হচ্ছে পার্সন সো এই অল্প বয়সেই উনি আসলে তার কর্মক্ষেত্র ভালো ভালো জায়গায় তিনি কাজ করেছেন সেখানে যেখানে কাজ করেছেন সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি ভূমিকা রেখেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে উনি খুব ভালো একটি জিনিস আবিষ্কারও করেছেন আর একই সাথে ওনার যে স্টার্ট আপ যে ক্যারিয়ার উনি বর্তমানে ওনার যে গেইজ যেটি রয়েছে সেখানে উনি সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশ বেসড এআই বেসড একটা স্টার্ট আপ সেখানে রিসেন্টলি উনি হচ্ছে জিরো মিলিয়ন ইউএস ডলার উনি হচ্ছে ইউএস বেসড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং হচ্ছে একজন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর মিস্টার মোহাম্মদ মাস থেকে হচ্ছে উনি ফান্ড রেস করতে পেরেছেন সো নিঃসন্দেহে এটা একটি সফলতার যাত্রা আপনি শুরু করলেন অভিনন্দন আপনাকে আমাদের বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের পক্ষ থেকে আপনার এই সফলতার যাত্রার শুরুতে তো ভাইয়া সত্যি কথা বলতে আমরা একেবারেই চেষ্টা করব যে আমরা আমাদের দ্য অন্টারপ্রেনর পুরো সিজনটাতেই যে আমরা চেষ্টা করব যে যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদেরকে একটা একেবারেই একটা একটা পরিষ্কার একটা দৃশ্যপট তুলে ধরার জন্য যে তাদের সেই জার্নিটা কেমন হতে পারে তো সেই জায়গায় আপনাদের মতো যারা শুরু করেছেন ভালো করছেন আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটকে আমাদের দেশীয় স্টার্ট আপ কালচারটাকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন তাদের অবদান নিঃসন্দেহে অনুসরণীয় বা যারা নতুন আসতে চাচ্ছে বা যারা স্ট্রাগল করছে তারা নিঃসন্দেহে আপনাদেরকে এই আপনাদের জার্নিটা যদি তারা ফলো করে ডেফিনেটলি তারা অনেক কিছু জানতে পারবে তো আমি যেটা করব যে আমাদের এই সেশনে আমাদের সত্যি কথা বলতে আমাদের গত উইক একটা সামিট হয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাংলাদেশ ইনোভেশন সামিট হয়েছে সেখানে আমাদের সারা দেশ থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পার্টিসিপেন্টরা জয়েন করেছিল একই সাথে সারা বিশ্ব থেকে করেছিল আমরা আশা করছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এবং একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক পার্টিসিপেন্ট জয়েন করেছেন আপনারা জানাতে পারেন কমেন্টে কে কোন জায়গা থেকে আমাদের দেখছেন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি আছেন আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন একই সাথে আমাদের স্পিকারের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনার উনি তো আলোচনা করবেনই আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব প্রোগ্রামের শেষে আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আসতে ভাইয়া আপনি আমাদের যারা এই উদ্যোক্তা যারা ফান্ড রেস করতে চাচ্ছে তার কোম্পানির জন্য স্টার্ট আপের জন্য তাদের জন্য আপনি খুব সুন্দর একটি প্রেজেন্টেশন আপনি আমাদের কাজকে উপস্থাপন করার কথা তো আপনার কি ভাইয়া আপনাকে আপনি কি শুরু করবেন তাহলে জি জি শিওর শিওর ধন্যবাদ
Okay. Um, so I mean, sure, problem. I can. Um, so mainly presentation touch of fundraising, yeah, fundraising 101. Um, so in general, just fundraising at the early stage startup, uh, keep up a um, key honored terminology she can involve like a boom, uh, key honored process at the company. Jai, she will only am mainly got a book, uh, got a watch is to go. And I think before any of that, shop to important to go to the um, fundraising is is a me is the means to an end. Hey, so she talks to Jay. Fundraising korar karon to cham rekti successful company bana the chai. But fundraising korte para manek in the successful company na. Age initial onik. Um I, I think Amadir Johan Amronic news the key fundraising and Amra Hotonic excited to Jay the XYZ company at Taka race for a che. But actually kin the sheta shuffle of an act a company journal. A company journal shuffle of the che company success, sheta profitability hot the pare, exit hot the pare sheta, IPO hot the pare acquisition hot the pare kin to. Uh, fundraising which is so it's a mean it's the means to an end not an end itself it's very important so shop kichu bolar age fundraising er ei part ta bojhok khub important je fundraising company kore so that success success er dike company agate pare not success itself fundraising mane success na so um i make a disclaimer diye nei uh, presentation er age seta hocche ei uh, presentation er shob kichu amar nijer opinion ebong nijer experience er upor based so it has shobar jonno valid now hote pare ami chesta korechi jototuk somvob jinish ta common ground e ene kotha bola so that jototuk useful banano jay presentation ta ke shobar jonno but at the same time eta khub important je ami amar cha aro onek experienced founders achen tara pathaor founder hote pare shobob er founder hote pare chal dal er founder ra tara amar cha onek experience tara definitely amar cha onek beshi janen um, so ami definitely ei byapare world class expert na but amar jototuk experience ebong jototuk fundraising ami korte peyechi peyechi shetar upor base kore ami amar opinion ebong amar our journey time to share Kurti. Um, among if a presentation of Purapuri focused early stage investment to Joe. So Amraji stage investment race Kurti, I can't shake a ball seed stage, but it's a more or less company first do it in Botcher stage, I say stage and Mothehoi, man acting in Botcher and Mothek stage. In the airport stage, you'll have a series A, series B, Jagothan, Pathau, Chaldal, a shop of J stage, Achenachke, she stage in the Amran actually. So Amarpura presentation again to early stage investment and put the target. It's a pre seed, whatever angel investment, but whatever seed investment. So early stage investment, Jagulamra Kurichia, Shetropo base core our presentation of Panama. That being said, I'm happy to share my knowledge. I'm very happy and I'm, uh, I'm glad that I have the opportunity to share. So let's start the presentation. The first question is why raise at all? Why do we do fundraising? This is the first question of all entrepreneurs, specifically all CEOs. This is a very important question. Why is fundraising necessary? Why is our business is fundraising relevant? Why is fundraising necessary? Why do we achieve this? It's a very important thing. So number one is accelerating growth. If you fundraise, you can get growth. The company is growth. It's a very important thing. If you fundraise, you can get better products. 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 So you can get better products. You can get better products. Second thing is recruiting the best talent. We want to attract the world's best talent. Attract the world's best talent. That's why world's best talent. Because today, I'm not talking about the recruit quota. Obviously, the best talent in the world can be expensive. So, fundraise. I'm not going to talk about talent. Can attract quota. Pari. Abong talent. Can talented. Ah, mulo ta dita pari. Abong third thing. So, today, improving your product hundred x. Mane. Apna product or service ke onik better banana jo number fundraise kuri. Right. Je hota. I'm not onik scale operate kuro. Ki bhava. I'm not shop problem solve quota pari. Ki bhava. I'm not better hota pari. Shetar jo number fundraise kuri. Right. So, but above all of this. Fundraise kori amra to maximize profitability through scale. Ekhon ekta business hoto choto por jay, maybe on a kom ta kar revenue earn kore, hoto revenue earn kore na, hoto ei company jodi scale jay, ta khon ei company on a revenue earn korte parbe. Shete amra maximum khetre pure tech company jarkom Facebook ya Google, eder khetre dekhi jay na, jokhon scale ge chhe, ta khon tar on a ta kar revenue earn korte pere chhe. Ah, bor on a profitable hoye chhe, massively profitable hoye chhe. Eta kine shudhu mato possible chilo tadar scaler karone. So, we fundraise for the company to scale on a scale and operate on a scale. But, we don't have to do scale in the same way. So, we have two main goals. 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 Millions of millions of users. Thousands of companies can support and serve. And at the same time, it's profitability. At the end of the day, shop company is important. So, we have two main goals. We have the same goal. We have two main goals. So fundraising होच्छे वही 
profitability through scale achieve korar ekta means ha fund raise kore amra hoyto oidike agate pari um tarpor jodi boli tahole hocche je typical seed funding criteria je typically fund seed funding raise korar jonno ki ki criteria ekjon investor dekhte chan ami mone kori early stages especially jokhon ekta company ek bochor boyosh na ba ek bochor theke dui bochor boyosh let's say um ei stage e usually jodi company r मैं ट्रैक्शन कम थे कम्पानी प्रोडक्ट अनेक आर्लि स्टेज थे सब चे बी मैटर कर बला फाउंडार मार्केट फिट मैं एक इन्भेस्टर देखते चानी एज अ फाउंडार कैन स्पेसिफिक प्रब्लेम सल्व करेस्ट अपना प्रूफ करते आनी डोमेन बजनेस आईडिया प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट बनानों केपेबिलिटी रखें मार्केट बोझे अनेक भलो भाव अपना मार्केटे को यूनिक इनसाइट यूनिक एक्सपिरियन्स आज जो अन्न नहीं जर कारण आनी प्रब्लेम के सल्व करेस्ट सो फाउंडर मार्केट फिट इज ए भेरि इम्पोर्टेंट वन अनेक समय अपना देखें इन्वेस्टर बनाराजे प्रब्लेम सल्व कर प्रब्लेम के निजे फेस करा जो अपनी निजे प्रब्लेम फेस कर प्रब्लम इन दर्केट মানে a lot of times we target big markets but our idea doesn't solve a problem so eta ekta boro problem right so apnar idea kintu has to solve the problem in the market ekta hocche boro market tar por hocche apnar idea ki actually market er problem ta solve kore kina ebong third jinish jeta investor dekhte chay seta hocche how are you thinking of solving the problem eta khub important apni jodi boro boro company er example dekhen let's say slack er example dekhen slack ekhon ajke 20 billion dollar er ekta company slack amra onekei जख वर्क फ्रम होम जाए सबाई अने स्लैक यूज करी इंटरनल मैसेजिंग कम्पानी भेतरे क्योंकि स्लैक शुरू हो गेमिंग कम्पानी हिसाब से भिडियो गेम बनात जर नाम छो ग्लिच से ग्लिच भिडियो गेम एक इन्सटैंट मैसेजिंग पार्ट छो गेम भेतरे एक गेम और गेम के मैसेज पाठाते से दिए इवेंचुअलि पेभार्ट कर मैसेजिंग कम्पानी बनिए फेले रईट सो य जिस आनी जो इनिशियी चिंता करें इनिशियल क्योंकि स्लैक स्लैक बना ना इनिशियल तरह का गेमिंग कम्पानी छो जगह प्रोडक्ट मान प्रोडक्ट प्रोडक्टर दिखाई ग्रोथ 
পোটেনশিয়াল দেখায় যে ফিউচারে আপনারা যদি প্রোডাক্টের সবকিছু ফাইনালাইজ করে ফেলেন তাহলে কি আপনারা এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রো করতে পারবেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन আর যে হচ্ছে যে আপনি কি অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট পেয়েছেন নাকি না যদি আপনি নাও পেয়ে থাকেন এট লিস্ট ইনভেস্টররা দেখতে চায় যে প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট আপনি পেতে পারবেন ইন দ্য ফিউচার যদি একজন ইনভেস্টর মনে করে যে আপনার কখনোই প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট পাওয়া সম্ভব না উনি প্রবাবলি আপনার উপর ইনভেস্ট করবেন না বিকজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে একটা স্টার্টআপের সাকসেস ডিপেন্ড করে প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট এর উপর কিন্তু যেহেতু আর্লি স্টেজে কোম্পানির প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট জাজ করার মতো ইনাফ ভেরিয়েবলস বা প্যারামিটারস থাকে না তার কারণে ইনভেস্টররা অফেন ফাউন্ডার মার্কেট ফিট আর আইডিয়া মার্কেট ফিটের উপর বেস করে জাজ করে বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রতিটা স্টার্টআপ কিন্তু প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট চায় প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট মানে এট স্কেল আমি একটা প্রোডাক্ট বা একটা সার্ভিস ডেলিভার করছি যেটা অনেক মানুষ চায় এবং দে আর উইলিং টু পে ফর ইট তারা অ্যাকচুয়ালি টাকা দিয়ে সার্ভিসটা ইউজ করছে এন্ড এট এট এন এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রোয়িং রেট এটাকে বলা হয় ফাউন্ডার মার্কেট ফিট এই সরি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট সো এই তিনটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ফাউন্ডার মার্কেট ফিট আইডিয়া মার্কেট ফিট এবং প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট সো এই তিনটা জিনিস যদি আপনার থাকে তাহলে ইউ আর গুড টু গো এই তিনটা থেকে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট দুইটা ডেফিনেটলি টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট থাকাই লাগে ফর এনি আর্লি স্টেজ ইনভেস্টমেন্ট এবং প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটের প্রমিসটা আপনার প্রুভ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি একদিন প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট পেতে পারবেন অ্যান্ড আপনি যখন একজন স্টার্ট আপ সিও হন আপনার এভরি ডে ইউ গো টু ব্যাড এভরি নাইট ইউ গো টু ব্যাড এভরি ডে ইউ ওয়েক আপ আপনার কিন্তু গোলই থাকে আমি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট করে পাবো লাইক আমি আমার কথা যদি বলি আমি এভরি ডে কিন্তু সেম জিনিস করি আমি কি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট পেয়েছি যদি না পেয়ে থাকি আমি কিভাবে ওই দিকে এক স্টেপ আগাবো এইটাই কিন্তু প্রতিটা স্টার্ট আপের গোল এখন একটু কথা বলবো গেস ফান্ড রেজিং নিয়ে গেস সোফার প্রি সিরে সেভেন্টি থাউজেন্ড ডলার্স আমরা রেস করেছিলাম যেটা আমরা ডিসক্লোজ করেছি আর এইট হান্ড্রেড এন্ড থার্টি থাউজেন্ড ডলার্স হচ্ছে আমাদের সিড রাউন্ড সো টোটাল নাইন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার্স হচ্ছে আমাদের ডিসক্লোজ ফান্ডিং অ্যামাউন্ট তাছাড়া কিছু ব্রিজ অ্যামাউন্টও আমাদের ছিল যেগুলো আনডিসক্লোজ সো টোটাল আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক মিলিয়ন ইউএস ডলারের মতো রেস করেছি ফাইন্যান্সিং সোফার আমাদের লাস্ট রাউন্ড লিড করেছেন অ্যাঙ্কারলেস বাংলাদেশ একটি ইউএস বেসড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড যারা বাংলাদেশি কোম্পানির উপর ফোকাস তারা আমাদের পাশাপাশি লুপ নামের একটি কোম্পানিতেও ইনভেস্ট করেছেন এবং ফিউচারে আশা করি তারা আরও অনেক কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবেন সো বেসিক্যালি তাছাড়া আমাদের এঞ্জেল ইনভেস্টার্স আছেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের এঞ্জেল ইনভেস্টার্স থেকে আমরা লাস্ট দু বছরে টাকা উঠেছে মিস্টার মাস আমাদের রিসেন্ট ফান্ড রেজিং রাউন্ডেও ইনভেস্ট করেছেন আমাদের উপর সো মোরলেস আমরা সিড স্টেজে একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি উঠিয়েছি রেজ করেছি so crunch base if you go on crunch base crunch base is very important for uh, incoming request among incoming fundraising ni ami ekta aro kotha bolbo seta hocche je jodi apni chan je investor ra apnake khuje ber koruk tahole crunch base e apnar profile thaka dorkar apnar company r apnar founder er profile thaka dorkar ebong shobgulo information joto tuk up to date rakha somvob oto tuk up to date thaka dorkar karon ki jodi crunch base e apnar information up to date thake তখন যখন একটি ইনভেস্টর বিদেশে বসেও বাংলাদেশের নাম দিয়ে সার্চ দিবে তখন আপনার কোম্পানিটাকে দেখতে পারবে এবং আপনার কোম্পানির আপডেট জানতে পারবে সো অনেক সময় যেটা দেখা যায় ক্রাঞ্চ বেস আপনি যে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে বাংলাদেশের মধ্যে লেখছে আপনি রাইট শেয়ারিং সিলেক্ট করতে পারবেন করে আপনি দেখতে পারবেন যে বাংলাদেশের রাইট শেয়ারিং এ কি 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 কোম্পানিজ আছে সেখানে যদি লেখছে আপনার কোম্পানির নাম থাকে তাহলে হয়তো একজন ফরেন ইনভেস্টর আপনাকে খুঁজে বের করতে পারবে সো ক্রাঞ্চ বেস আপডেট রাখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা আমি যতটুকু দেখেছি যে বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি হয়তো করে না কিন্তু আপনি যদি নাম করা কোম্পানিগুলোকে কনসিডার করেন স্টার্ট আপগুলোকে স্পেশালি যেরকম পাঠাও শপ আপ চাল ডাল তারা সবাই আপনি দেখবেন চাল ডালে তারা সবাই আপনি দেখবেন যে ক্রাঞ্চ বেসে মোটামুটি অ্যাক্টিভ অ্যাটলিস্ট তাদের ক্রাঞ্চ বেসে প্রোফাইল আছে এবং কোম্পানির কিছু ইনফরমেশন সেখানে দেওয়া আছে সো ক্রাঞ্চ বেস ইনকামের রিকোয়েস্টের জন্য অনেক হেল্পফুল যদি ক্রাঞ্চ বেসে আপনার প্রোফাইল থাকে তাহলে অন্যান্য ইনভেস্টাররা হয়তো আপনাকে খুঁজে বের করতে ইজি হবে আর ইন জেনারেল আমরা যখন ফান্ড রেজ করি স্পেশালি বিদেশ থেকে বাংলাদেশকে তুলে ধরার একটা খুব বড় ব্যাপার থাকে সেখানে যে বাংলাদেশে যে স্টার্ট আপ আছে এবং স্টার্ট আপরা ভালো করছে এই জিনিসটাকে তুলে ধরার একটা ব্যাপার থাকে সো ক্রাঞ্চ বেস যদি আমরা বাংলাদেশি স্টার্ট আপ একটু প্রমোট করতে পারি বাংলাদেশ স্টার্ট আপ যদি সিবি র্যাঙ্ক ক্রাঞ্চ বেস র্যাঙ্ক একটু উপরে উঠে তাহলে হয়তো আমাদের দেশেরও ভিজিবিলিটি একটু বাড়ে ফরেন ইনভেস্টরদের কাছে সো ক্রাঞ্চ বেসে ডেফিনেটলি আমি রেকমেন্ড করবো একটু প্রোফাইল করার আপনার যদি কোনো কোম্পানি থেকে থাকে তার জন্য সো এখন কথা বলবো ইন জেনারেল ফান্ড রেজিং এর স্টেপস কি কি
যদি আপনার এই আপনার ওয়ান লাইনার এবং এলিভেটর পিচ বোঝার জন্য তার অনেক টেকনিক্যাল নলেজ লাগে তাহলে ইট ইজ নট আ গুড ওয়ান লাইনার ইট ইজ নট আ গুড এলিভেটর পিচ হ্যাঁ আমি আমার গেজের एग्जांपल দিয়ে বলবো আরেকটা জিনিস হচ্ছে টিচ এন্ড শো ডোন্ট টেল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার পিচ টেক বানান আপনি যখন ইনফরমেশন দেন আপনি চান যে ইনভেস্টর ইনভেস্টর নিজ উদ্যোগে দেখুক জিনিসটা যে আপনি এগুলো এগুলো জায়গায় सक्सेसफुल আপনি এক্স্যাক্টলি এই ধরনের প্রোডাক্ট বানাচ্ছেন ইনস্টেড অফ সেইং আমি এক্স ওয়াই জি করব আপনি যদি দেখাতে পারেন যে আমি এক্স ওয়াই জি করেছি দ্যাট ইউজুয়ালি হ্যাজ আ মাচ বেটার ইমপ্যাক্ট হ্যাঁ সো টিচ এন্ড শো টিচ योर ইনভেস্টর সামথিং अबाउट द মার্কেট दैट यू आर ऑपरेटिंग इन ইনভেস্টররা ইউজুয়ালি যারা ইনভেস্ট করেন তারা কিন্তু অনেক মার্কেট নেই অনেক বিভিন্ন ধরনের মার্কেটে ইনভেস্ট করেন রাইট তারা ইউজুয়ালি স্পেসিফিক একটা খুব স্মল নিশে ইনভেস্ট করেন এরকম ইনভেস্টর কমই রিলেটিভলি সো ইউজুয়ালি ইনভেস্টররা অনেক ধরনের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন টেক সেক্টরের মধ্যে সো আপনি চান যে আপনি ইনভেস্টরকে কিছু একটা আপনার মার্কেট সম্বন্ধে শেখাতে চান এবং দেখাতে চান আপনার মার্কেট কিভাবে কাজ করে এবং আপনি কিভাবে আপনার মার্কেটে উইনার হবেন বা আপনি কিভাবে আপনার মার্কেটকে ডমিনেট করবেন তারপর হচ্ছে পিচ টেকের ফরম্যাট পিচ টেকে মেইনলি খুব খুব সিম্পল ভাবে আপনি পিচ টেক বানাতে পারেন সেটা হচ্ছে জাস্ট সাতটার মতো স্লাইডে আপনি একটা পিচ টেক রেডি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট স্লাইড থাকলো তারপর আপনার কি প্রবলেম আপনার কোম্পানি সলভ করে সেটা থাকলো ইন্টারেস্ট স্লাইডে জাস্ট আপনার কোম্পানির নাম আর ওয়ান লাইনারটা থাকা ইজ ইনাফ তারপর আপনি প্রোডাক্ট প্রবলেম স্লাইডে বলেন আমি এই প্রবলেমটা সলভ করব এই প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে এটা সলিউশন স্লাইডে আপনি বললেন যে এইটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন আমি বলেছি যে আপনার ফাউন্ডাররা ওয়াই আর দি দ্য বেস্ট পিপল টু সলভ দ্য প্রবলেম ইউ আর সলভিং তারা কেন এই প্রবলেমটার জন্য ইউ নো তারা কিভাবে এই ডোমেইনের এক্সপার্ট তাদের কি কি এক্সপেরিয়েন্স আছে যেটা রিলেভেন্ট সো টিম নিয়ে একটা স্লাইড করবেন এবং লাস্টে আপনি পটেনশিয়ালি একটা স্লাইড যেটা অপশনাল থাকে সেটা লিখতে পারেন যে পিচ টেকের কোনো অ্যাকশনেবল যদি কোনো আইটেম থাকে একজন ইনভেস্টরের জন্য যে লেটস আপনি যদি টাকা রেজ করতে থাকেন মানে তখন যদি ইফ ইউ আর রেজিং মানি ইন দ্যাট মোমেন্ট ইউ ক্যান রাইট দ্যাট ইউ নো আই এম রেজিং 2 মিলিয়ন ডলারস right now would you know at an average check size of x dollars or something like that apni actionable jodi kichu thake apni eta mention korte paren gaze er example jodi dei amader one liner hocche api for visual recognition ai for developers to build visual recognition enabled software effortlessly eta more or less 15 words er ashe pashe je pore tar mane hocche amra ekti so usually ekhane kichu technical language ache seta hocche je ek hocche visual recognition ai ba visual recognition jinish ta bojhano lage তারপর একটি টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে সেটা হচ্ছে এপিআই সো ইউজুয়ালি আমরা এই এই ওয়ান লাইনটা টার্গেট করেছি আইদার সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য অর পোটেনশিয়াল টেক টেক সেভি ইনভেস্টরদের জন্য যারা টেক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কিছু নলেজ রাখে যারা টেক ইন্ডাস্ট্রি নলেজ রাখে তারা ইউজুয়ালি ভিজুয়াল রেকগনিশন ওয়ার্ডটা বোঝে তারা ইউজুয়ালি এপিআই শব্দটা বোঝে সো বেসিক্যালি আমরা কি বানাই আমরা এপিআই ফর ভিজুয়াল রেকগনিশন এআই বানাই যেটা ইজ টার্গেটেড ফর ডেভেলপারস টু বিল্ড ভিজুয়াল রেকগনিশন এনেবলড সফটওয়্যার এফর্টলেসলি um elevator pitch such we are building elevator pitch which is one liner plus we are building an ecosystem of developers and open source communities to power the next generation of ai software systems at its root mane amra open source community ke power korte chai ebong tader sathe ki ecosystem banate chai next generation ai software systems banate developer der ke help and equip korar jonno ekhon jodi kotha boli pitch tech niye again amader intro slide hocche just gaze logo plus the one liner problem sir hocche it's very difficult and expensive to build and scale computer vision system so apnara jodi developer hoye thaken apnara hoyto janen visual recognition system banate ebong deploy korte gpus lage ebong onek difficult architectural decisions neya lage plus onek expensive hoy jodi apni eta at scale korte na paren so it's very difficult and expensive to build and scale computer vision systems she problem ta amra developer der jonno solve kori by providing a cloud based api jeta amra manage kori amra build kori ebong khub easily usable sdk s de jeta je keu use korte pare um progress slide amra basically boli amra eto dollar monthly recurring revenue te achi amra eto dollar fund raise korechi ebong eto dollar amader projected monthly recurring revenue mission and vision slide amra ecosystem of developers je amader mission ta seta amra boli so we want to be the number one preference for developers and embed ai into everyday life team slide amra amader founders advisors ebong cxos ebong c suite er shobar kichu bio information rakhi am actionable amra hoto likhi je just raised 830000 us dollars in seed we are looking forward to raise series a in a year or two khub simple bhabe mane pitch tech ta sajana ekhon ashi amra outbound fund fund raising strategy ni seta outbound mane ki outbound mane hocche apni fund raise korar jonno investor der kache reach out korben 
এটাকে বলা হয় আউট বাউন্ড ফান্ড রেসিং হ্যাঁ একটা হচ্ছে ইনভেস্টর আপনাকে রিচ আউট করো এটাকে বলা হয় ইন বাউন্ড বাট আউট বাউন্ড ফান্ড রেসিং মানে হচ্ছে আপনি ইনভেস্টরদের কাছে ইনভেস্টরদের কাছে রিচ আউট করবেন কিভাবে করবেন প্রথম সোর্স লিঙ্কড ইন লিঙ্কড ইনে আপনি পোটেনশিয়াল ইনভেস্টার্স খুঁজেও পাবেন এবং তাদেরকে লিস্ট করতে পারবেন যে আচ্ছা আমি এই মানুষদেরকে এই ডিফারেন্ট বিসিস থেকে তাদেরকে রিচ আউট করবো সেকেন্ড জিনিস আপনি গুগল করতে পারেন সার্চ ফর ডিফারেন্ট বিসিস অ্যান্ড এঞ্জেলস হু আর লুকিং ইন টু ইয়োর ক্যাটাগরি অফ স্টার্ট আপস অর ইয়োর কান্ট্রি অর রিজন লাইক আমরা অনেক সময় অনেক বিসিসের সাথে কথা বলি যারা বাংলাদেশে এবং সিঙ্গাপুর অনেক ইনভেস্ট করে আবার কিছু বিসির সাথে কথা বলি যারা স্পেসিফিকলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইনভেস্ট করে কিছু বিসির সাথে কথা বলি যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন সাউথ এশিয়ার মধ্যে ইনভেস্ট করে সো আমরা কিন্তু কয়েকটা ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ বিসিসের উপর রিসার্চ করি যারা হয়তো আমাদের টাইপ অফ কোম্পানি বা আমাদের রিজনের কোম্পানির উপর ইনভেস্ট করে তারপর মেইনটেইন ইউর লিস্ট অফ পোটেনশিয়াল ইনভেস্টার্স অন স্প্রেডশিট get in touch with them as early as you can so apni always you want to get in touch with the investors jokhon apnar taka lagbe na so apni tokhon kotha bola shuru korben apnar jokhon fund raising er time ashbe tokhon apni reach out kore progress update diye bolben je ami ekhon raise korchi instead of apnar ekhoni taka lagbe apni ekhoni jodi ekta investor ke je bolen tokhon jinish ta erokom hoye jay je taka na pele to apnar company bondho hoye jabe so apni taka ekhon apnake keno kyo taka dibe so always try to talk to investors when you don't need money build a relationship everything in fundraising and and like in everything else in life it's about relationship building so apni chan je investor der sathe ekta relationship build korte shomoy niye not overnight je ha ami aschi amake fund ami fund raise korchi ekhon so get in touch with them as early as you can send out updates on the company regularly let them know when you are raising and always be prepared for due diligence seta hocche jodi ekjon investor bole je apnar upor fund apnake upor invest korbe apnar documents ready rakhben jeta dekhe she legal paperwork sajabe ebong tarpor apnar upor invest kobe so always be prepared for due diligence always be prepared for legal counsel inbound funding strategy ami age kichu kotha bolchi apnader crunch base facebook linkedin twitter website um shob kichu updated rakha khub important company er tarpor company er kichu important events jemon fundraising product launches shekhane pr kora ta useful hoy apnar business ebong success story ni medium ba onnanno platform e kichu information apnara likhte paren je gulo dekhe onnora hoyto apnar kache eshe bolbe je i want to invest in you সো এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি আপনার বিভিন্ন আপনার যে ফ্রেন্ড সার্কেল বা আপনার মেন্টর্স আপনার অ্যাডভাইসার তাদের মধ্যে যে সার্কেল আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ইউ ক্যান ট্রাই টু কানেক্ট উইথ পিপল অল ইয়ার রাউন্ড অ্যান্ড গেট ইন্টারেস্ট উইথ পিপল সো দ্যাট তারা আপনাকে রেকমেন্ড করে ফান্ডিং রেজ করতে হেল্প করে পোটেনশিয়াল ইনভেস্টারদের সাথে কানেক্ট করে সো এটা হচ্ছে ইনবাউন্ড ফান্ড রেজিং স্ট্র্যাটেজি সো দ্যাট আপনি আপনাকে এমনভাবে পজিশন করবেন আপনার সব কিছু এত আপডেটেড থাকবে এবং আপনার পিআর এমনভাবে যাবে যে মানুষজন খুঁজে বের করবে আপনার স্টার্ট আপকে এবং আপনার উপর ইনভেস্ট করবে এটাকে বলে ইনবাউন্ড ফান্ড রেজিং স্ট্র্যাটেজি So basic fund raising kichu terminology ekhane ache so ei ei pitch deck ta ami share kore debo i'm sorry ei ei deck ta ami share kore debo um facebook live page e but ekhane basically kichu terminology ache company for example jodi 1 million us dollar er value hoy ekhon ebong 100000 dollar raise korte chay tar mane company er pre money valuation hocche 1 million us dollar pre money valuation mane hocche taka company te thokar age company er value koto mane company er current value ta koto eta hocche pre money valuation company er post money valuation therefore hocche company er pre money valuation প্লাস কত টাকা ইনভেস্ট করা হলো সো ফর এক্সাম্পল ইন দিস কেস এক মিলিয়ন ডলার ছিল কোম্পানির প্রি মানি ভ্যালুয়েশন এবং এক লাখ ডলার ইনভেস্ট করা হয়েছে সো কোম্পানির টোটাল পোস্ট মানি ভ্যালুয়েশন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন ইউএস ডলার পার্সেন্টেজ ভ্যালুয়েশন ক্যালকুলেট করা হয় কিভাবে সেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই পোস্ট মানি ভ্যালুয়েশন সেটা হচ্ছে আপনাকে দিবে যে এক্স্যাক্টলি কত পার্সেন্ট এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা ডাইলিউট হবে আর অন্যভাবে দেখা যায় জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই প্রি মানি ভ্যালুয়েশন প্লাস অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট সেটা হতে পারে সেম জিনিস আপনাকে পার্সেন্টেজ দিবে ইন দিস কেস দ্যাটস নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট আর আরেকটা জিনিস যেটা একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফান্ড রেজিংয়ের সময় কিন্তু বিভিন্ন ক্লাসেস অফ শেয়ার্স আছে যেরকম প্রেফারেন্স শেয়ার্স এবং অর্ডিনারি শেয়ার্স তো প্রেফারেন্স শেয়ার্স আর সেই শেয়ার্স যেগুলো ইউজুয়ালি ইনভেস্টারদেরকে ইস্যু করা হয় যেগুলোতে রাইটস ওয়াইজ কিছু প্রেফারেন্স থাকে যেরকম অ্যাকুইজিশন মার্জার বা আইপিও হলে এবং ডিভিডেন্স ডিস্ট্রিবিউট করার সময় কিছু প্রেফারেন্স পায় তারা সো ইউজুয়ালি অ্যাজ আ ফাউন্ডার আমি গেজে যেরকম অ্যাজ আ ফাউন্ডার আমরা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স হই এবং আমাদের ইনভেস্টাররা হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার্স যদি কালকে কোম্পানির ডিভিডেন্স দিতে হয় বা আইপিও হয় বা কোনো অ্যাকুইজিশন হয় বা মার্জার হয় প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা কিছু প্রেফারেন্স পাবে সেক্ষেত্রে যেরকম একটা প্রেফারেন্সের এক্সাম্পল আছে এখানে লিকুইডেশন প্রেফারেন্স বলে সেটা হচ্ছে যে কে টাকা আগে ফেরত পাবে ইন দ্য কেস অফ অ্যান অ্যাকুইজেশন বা ইন দ্য কেস অফ অ্যান আইপিও যে কে
লিকুইডেশন প্রেফারেন্সের একটা एग्जांपल খুব শর্টকাটে সেটা হচ্ছে যে যদি একটা কোম্পানির লিকুইডেশন প্রেফারেন্স যদি ওই যে এবিসি লিমিটেডের एग्जांपल দিয়েছিলাম 1 লাখ ডলার রেজ করছে সেটা যদি একটা লিকুইডেশন প্রেফারেন্স থাকে 2x এর তাহলে ইফ দা কোম্পানি ইজ অ্যাকোয়ার্ড ফর 4 লাখ ডলার দা ইনভেস্টর উইল রিসিভ এট লিস্ট 2 লাখ ডলার তার মানে হচ্ছে ইনভেস্টর 1 লাখ ডলার রেজ 1 লাখ ডলার ইনভেস্ট করেছিল তার উপর 2x লিকুইডেশন প্রেফারেন্স আছে মানে ইনভেস্টর 2 লাখ ডলার ফেরত পেতে হবে কোম্পানি যত টাকাতে অ্যাকোয়ার হোক কোম্পানি এট লিস্ট 2 লাখ ডলার ইনভেস্টর পাবে আনলেস কোম্পানি 2 লাখ ডলারেরও কম টাকা অ্যাকোয়ার হয় সো অ্যাজ লং এজ কোম্পানি 2 লাখ ডলার বা এর চেয়ে বেশি টাকা অ্যাকোয়ার হয় ওই লিকুইডেশন প্রেফারেন্সের অ্যামাউন্টটা ইনভেস্টরের জন্য গ্যারান্টিড সো কোম্পানি যদি 4 লাখ ডলারও অ্যাকোয়ার হয় ডাজেন্ট ম্যাটার ইনভেস্টরের শেয়ার হোল্ডিং কত বা परसेंटेज কত ওই ইনভেস্টর 2 লাখ ডলার সাথে সাথে পেয়ে যাবে বিকজ 2x লিকুইডেশন প্রেফারেন্স আছে যদি একটা কোম্পানি 4 মিলিয়ন ডলারের জন্য অ্যাকোয়ার হয় তখন ইনভেস্টর শুধুমাত্র ওই 9% পাবে তার শেয়ার হোল্ডিং যেটা সেই অ্যামাউন্টটা পাবে সেটা হচ্ছে 363000 ডলার কেন যেটা আমি বললাম যে ইনভেস্টর লিকুইডেশন প্রেফারেন্স অ্যামাউন্ট এবং তার परसेंटेज শেয়ার হোল্ডিং এর ভ্যালু এই দুটো থেকে যেটা বেশি সেটা সব সময় পায় সো কেস 1 এ তার परसेंटेज শেয়ার হোল্ডিং ছিল 9% অফ 4 লাখ ডলার which would be মাত্র 36000 ডলার সো সেটার চেয়ে 2 লাখ ডলার বেশি সো সে 2 লাখ ডলারটা পাইতো বাট কেস 2 তে তার ওই 2 লাখ ডলার এর চেয়ে 9% অফ 4 মিলিয়ন ডলার হচ্ছে 3 লাখ कंपनी তাহলে পুরো টাকাটা ইনভেস্টর পাবে কারণ ইনভেস্টর লিকুইডেশন প্রেফারেন্স ইন দ্যাট কেস ফাউন্ডাররা কিছুই পাবে না আম ফান্ড রেজিং ইনস্ট্রুমেন্টস देयर ইউ নো ফোর মেইন কাইন্ডস যেটা আমরা ইউজুয়ালি কথা বলি একটা হচ্ছে ইকুইটি মানে শেয়ার শেয়ার সেল করে টাকা পাও কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে একজন ইনভেস্টরকে ইনভেস্টরের কাছে শেয়ার সেল করে কোম্পানি সেই ক্ষেত্রে সব কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার্স ডাইলিউট হয় সেটাকে বলে ইকুইটি ইন দ্যাট কেস ইনভেস্টর কোম্পানির উপর একটা বড় রিস্ক নেয় যদি কোম্পানি পারফর্ম না করে তাহলে ইনভেস্টর ইনভেস্টরের টাকা লুজ করে সেকেন্ড হচ্ছে ডেট কোম্পানিকে ইনভেস্টর লোন দিতে পারে যে ঠিক আছে আমি 10 লাখ টাকা লোন দিলাম এট আ 10% ইন্টারেস্ট রেট যেটা ব্যাংকিং সিস্টেম আর কি সো সেখানে হচ্ছে যদি কোম্পানি খারাপও করে কোম্পানি যদি কোনো কারণে ডিসসলিউশন হয়ে যায় রিস্ক ফ্যাক্টরটি একটু লোয়ার দ্যান ইকুইটি কারণ কি কোম্পানি যদি একদমও খারাপ করে ইন দ্যাট কেস টাকা কিন্তু ডেট আগে রিপে করতে হয় ইকুইটি শেয়ার হোল্ডাররা পরে টাকা পায় সো ডেট হলে ডেট ইজ আ বিট সেফার দ্যান ইকুইটি থার্ড হচ্ছে কনভার্টেবল ডেট মানে সেটা একটা লোনের মতো বাট এই লোনটা ইভেনচুয়ালি ইকুইটিতে কনভার্ট হতে পারবে সো আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম বা আফটার সার্টেন মাইলস্টোনস এই লোনটাকে ওই লোনের লোনের এগেইনস্ট এর অ্যামাউন্টের শেয়ারস আম ইনভেস্টরকে দেয়া দিতে হবে সো এটাকে বলা হয় কনভার্টেবল ডেট এই কনভার্টেবল ডেটেরই কিছু ভেরিয়েশনস আছে যেরকম সেফ নোট বলে বা কিস বলে ফাইনান্স স্টার্টআপস এর কিস বা ওয়াই কম্বিনেটর এর সেফ নোট সো এটা কনভার্টেবল ডেট ট্যাপারি সো এটা টাকাটা সাথে সাথে দিয়ে দেয় তখন কোনো শেয়ার ইস্যুয়েন্স হয় না কিছুই হয় না ফিউচার একটা রাউন্ডে গিয়ে ওই টাকাটার এগেইনস্টে যে লোনটা ছিল ওই লোনটা একটা ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্টে কনভার্ট হয় মানে লোনটার এগেইনস্টে ওই ইনভেস্টর শেয়ারস পেজে সো লোনটা লোন থাকে না এটা শেয়ার দিয়ে ফেরত দিয়ে দেয়া হয় সো বেসিক্যালি এমন যে আপনাকে একটা আপনাকে একটা স্পেসিফিক अमाउंट টাকা লোন দিল ওই লোনটা রিপেমেন্টে আপনি তাকে শেয়ার দিলেন ফিউচারে এখনই না সো এটাকে বলা হয় বেসিক কনভার্টেবল ডেট ইউজুয়ালি শেয়ার ইস্যু করার মধ্যে কিছু কমপ্লিকেটেড পেপার ওয়ার্ক ইনভলভ থাকে সেগুলোকে এভয়েড করার জন্য এবং আর্লি স্টেজে ভ্যালুয়েশন এর ঝামেলায় না ঢোকার জন্য এই কাজটা করা হয় আম তারপর হচ্ছে আমি আমি সব সময় রেকমেন্ড করি কোম্পানি একটা অ্যাডভাইজরি বোর্ড থাকার জন্য সেটা হচ্ছে যেখানে ইউ নো এমন এমন মানুষ থাকবে যারা আপনাকে অ্যাকচুয়ালি ফান্ড রেজিং থেকে শুরু করে সবকিছু তে অ্যাডভাইস করতে পারবে কোম্পানি রান করা অ্যাডভাইস করতে পারবে ইউজুয়ালি আমি প্রেফার করি ইউজুয়ালি পিপল যারা নিজেরা ফাউন্ডার ছিল বা আছেন এবং তারা সাকসেসফুলি কোম্পানি রান করেছেন বা কোম্পানি রান করতে দেখেছেন সো সেটা নিয়ে যাতে সে অ্যাডভাইস দিতে পারে আমাদের অ্যাডভাইজরি বোর্ডে আছেন ইলিয়াস ফ্রম পাঠাও and also asan jayesh from picketic picketic it canadian startup chilo jeta event bright kine niyechilen so basically jayesh ekta ekta startup ke start to finish exit porjonto run korechen so jayesh er experience ache ebong elias of course amra shobai jani pathar kotha so elias ebong jayesh dujone amader ke onek onek meaningful advice den jeta diye amra company run korte onek you know onek better decisions nite pari ebong amra onek better investor der sathe connect hote pari because of them um they both played a very instrumental role in our last fund raising round as well তারপর আছে মেন্টরস এর কথা আমাদের পার্সোনালি অনেক মেন্টরস থাকে স্পেশালি আমি আই অ্যাম ভেরি গ্রেটফুল টু আ ফিউ পিপল যেরকম আফিফ ভাই फ्रॉम শপ আপ ভেরি গ্রেটফুল টু হিম আম ওয়াসিম ভাই फ्रॉम চাল দাল ভেরি গ্রেটফুল
অন্যদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেন সাপোর্ট নেন মেন্টরশিপ নেন সো আমি ইউজুয়ালি এক্সপিরিয়েন্স ফাউন্ডার যারা আমাদের বাংলাদেশে আছেন এবং বিয়ন আমাদের দেশের বাইরেও আমার অনেক ফ্রেন্ডস অনেক কোম্পানি করেছেন তাদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিই অন হাউ আই ক্যান বেটার রান দ্য কোম্পানি অ্যান্ড ইন টার্ন তারা কিন্তু আমাকে ফান্ড রেজিংয়েও অনেক হেল্প করতে পারে তারা আমাদেরকে অনেক জায়গায় ইন্ট্রোডাকশনস দেন অনেক জায়গায় অনেক অ্যাডভাইস দেন যে পিচটা কীভাবে না করো ওভাবে করো এগুলো জিনিস অনেক ইউজফুল হয়ে দাঁড়ায় টাকা রেজ করার সময় একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্মার্ট মানি যেটা আমরা অনেকে বলি টেক ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে যে ইউ ওয়ান্ট টু রেজ ফ্রম ইনভেস্টার্স যারা টাকার বাইরেও আপনাকে কিছু ভ্যালু অ্যাড করবে যেরকম এখন আপনাকে এক লাখ ডলার দিল আপনার দশ পার্সেন্ট নিয়ে নিল বাট এইটুকু যদি ইনভেস্টার রিলেশনশিপ হয় এর চেয়ে অনেক বেটার হয় যদি আপনি স্মার্ট মানি রেজ করতে পারেন স্মার্ট মানি মানে কি যে একজন ইনভেস্টার আপনাকে এক লাখ ডলার দিল টেন পার্সেন্ট নিল তারপর ইনভেস্টার ডে টু ডে আপনাকে কাস্টমারদের সাথে কিছু পোটেন্সিয়াল কিছু নতুন কাস্টমার এনে দিচ্ছে আপনাকে ফলো অন ফান্ডিং দিচ্ছে মানে ফিউচারে অন্য একটা রাউন্ডেও ফান্ডিং দিচ্ছে আপনাকে পোটেন্সিয়াল ফিউচার ইনভেস্টারদের সাথে ইন্ট্রোডাকশন করিয়ে দিচ্ছে তাছাড়া আপনাকে কোম্পানি রান করার জন্য অ্যাডভাইস করছে এবং আপনাকে অনেক কিছু হায়ারিং এবং অন্যান্য জিনিসে সাপোর্ট করছে সো ইউ ওয়ান্ট আ স্মার্ট ইনভেস্টার মানে অ্যান ইনভেস্টার হু হেল্পস ইউ রান দ্য কোম্পানি অ্যান্ড বিল্ড দ্য কোম্পানি নট জাস্ট অ্যান ইনভেস্টার যে আপনাকে টাকা দিয়ে অ্যান্ড দেন ফর গেটস অ্যাবাউট ইট অলসো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট অ্যান ইনভেস্টার হু গিভস ইউ মানি অ্যান্ড দেন ইউ নো মেক্স ইট ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু রান দ্য কোম্পানি ইউ ওয়ান্ট অ্যান ইনভেস্টার যে আপনার উপর বিলিভ করে আপনার টিমকে সাপোর্ট করে এবং আপনাকে হেল্প করে টু বিল্ড দ্য কোম্পানি টাকা তো অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ আ মানি ফ্যাক্টর বাট ইউ অলসো ওয়ান্ট ইনভেস্টার যারা আপনাকে অ্যাকচুয়ালি হেল্প করবে কোম্পানিটা আগাতে is it it's also important to understand that the terms of investment deal can break a company's future so company early investment deal jodi kharap hoy tale company future fund risk korte onek samoshya hoy so again this is where mentors and advisory board comes in handy so if you have jodi mentors theke jara fund risk korechen age tara apnake advise korte parbe je better kibhabe investment deal er terms ki thik ache naki na ebong she terms gulo ke kibhabe better banano jay karon ki jodi apnar investment terms ekta round o kharap hoy future investor ra kintu ar invest korte chay na um dilution and valuation for early stage startup usually early stage startup er valuation ami onek jage dekhechi onekke dcf ebong onanno method kore ami usually egula kichu the belief kori na because apni je kono cash flow niye predict koren na keno startup mane business experiment mane apni je kono apni jodi results age thekei janten tahole eta ke startup bola hoto na eta ekta safe business hoyto so je kono quarterly every financial projections koren chances are e jinish ta change hobe so at the end of the day especially early stage er jonno so at the end of the day early stage startup valuation is about the value of the product product koto dur niye jete pare company ke value of the idea value of the founders the team je team ta koto dur company ta ka age niye jete parbe and it's a conversation between the investor and the founders so a conversation er upor base kore ekta valuation hoye je company future e koto boro hote parbe risk factor sob kichu factor in kore so eta ke accurate ekta number there is very difficult because ek 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 startup er ek ek potential ache ek ek startup er ek ek revenue multipliers thake but so at the end of the day early stage it usually boils down to a conversation between the investor and the founder investor should the founder ekti conversation upor base kora hoy in the future of course later stage round e um you know there can be accounting firms that gets involved there can be other companies consulting companies jara eshe valuation korte help kore but early stage e usually eta khubi uncommon early stage e usually invest uh, investment valuations are done based on a negotiation um yeah so that's basically it typically 15 to 25% dilution is is more or less standard in major rounds like seed round series a series b and beyond majhe majhe onek beshi hote pare majhe majhe onek kom hote pare but again this is sort of a rough figure 15 to 25% is what we aim for um extreme dilution can be problematic so jodi apni seed stage er shomoy company 40% 50% you know chhere apni let's say minority shareholder hoye jan tahole it can be a problem for future because apni jodi motivation haraye felen future e then future investor ei ei risk ta kintu dekhe je acha founder to tar motivation eni tara to company own kore na in that case future investor ra taka dite chay na so if you dilute yourself for money too much mane obviously you have to dilute yourself but if you dilute yourself too much like apni 30% e neme ashlen early stage ekdom ek bochorer mathay তাইলে কিন্তু এটা ইট ক্যান বি ইট ক্যান বি আ প্রবলেম ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি ইট বাট ইট ক্যান বি আ প্রবলেম ফর ফিউচার ইনভেস্টার আমি আগে আবার বলতেছি যে এগুলো জিনিস কিন্তু ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি আ প্রবলেম বাট তার মানে এই না যে আপনি কোম্পানি করতে পারবেন না অবভিয়াসলি পারবেন কিন্তু আমি বলছি যে ফিউচার ইনভেস্টাররা এটাকে অনেক সময় খারাপভাবে দেখতে পারে এবং ইন জেনারেল যদি ফাউন্ডারস মোটিভেশন হারায় ফেলে দ্যাট ক্যান বি আ মেজার প্রবলেম ফর দ্য কোম্পানি সো ইউ ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট আর্লি স্টেজে দ্য ভ্যালুয়েশন এন্ড দ্য ডাইলিউশন ইজ অন পার উইথ ইওর এক্সপেকটেশনস ফাউন্ডার যাতে upset na hoy or founder jate motivation na hare early stage um yeah so basically extreme dilution at an early stage can hamper the company's ability to raise funds in the future at the same time onek kom taka raise kore dilution er bhoy onek kom taka raise korao kintu dangerous hote pare karon ki jodi apnar company taka shesh hoye jay company can be dead so it's all it's important to find the balance ami koto tuk dilute hote raji 
প্লাস আমার কতটুকু টাকা লাগবে টু রান ফর আ ডেজিগনেটেড অ্যামাউন্ট অফ টাইম আমরা আমাদেরকে বলেছি আমাদের পার রাউন্ড উই ওয়ান্ট টু লাস্ট এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর মান্থস দ্যাট মাইট আর মাইট নট হ্যাপেন দ্যাট ডিপেন্স অন অফ কোর্স ইন্টারনাল প্রজেকশন এখন কোভিড আসছে লট অফ থিংস আর চেঞ্জিং বাট ইন জেনারেল ইউ শুড এম ফর লাস্টিং এজ লং এজ পসিবল এট লিস্ট লাইক এট লিস্ট আ বিট মোর দ্যান এ ইয়ার um so that upper company runway tha ke and so that you can plan for the next round you can plan for your product you can plan for your revenue so don't raise too little but then don't dilute yourself extremely so that you lose complete control and faith in your company so aging is probably important um yeah at the end of the day business is greater than your pitch um you need to focus on your product apnar product joto bhalo investor oto interested hobe apnar unit economics joto better investor oto interested hobe apnar market joto better investor oto interested hobe pitch will fall into place apni pitching shike nite parben but business tick kore de kintu amader main daitto second issue je je ami shurutei bolechi fundraising is not success goal is profit maximization scaling and building a successful business and a successful business is one that maximizes profit um uh, is one that leaves a good impact in the world so oita hocche success not fundraising um thank you so much for listening uh, feel free to reach out at t@gaze.ai that's my email address or now i will be taking questions thank you um thank you so much uh, so hopefully jeta hocche je ami nijo puro apnar presentation te dekhchilam je আমি নিজে যেহেতু ইনভলভ এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার চেষ্টা করছি করছি সে জায়গা থেকে আমি বলবো যে ডেফিনেটলি যারা স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করছে ফান্ডিং এর কথা ভাবছে বা নিজের কোম্পানিকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে শিওরলি তারা হচ্ছে ভেরি স্পেসিফিক ওয়েতে এই বিষয়গুলো জানতে পেরেছে যে তারা কিভাবে আসলে ফান্ড রেস করতে পারে কি কি কোন সময় করতে পারে বা আরো যে বিষয়গুলো আপনি আলোচনা করলেন তো বেসিক্যালি আপনি বারবার প্রেজেন্টেশনে বলছিলেন পাঠাওয়ের যে বিষয়টা তো সেটার সাথে আমরা যারা আইটি সেক্টরে যে এন্টারপ্রেনর যারা আছি তাদের জন্য হচ্ছে একটা খুবই শোকের একটা সময় খুব খারাপ সময় আমরা কাটাচ্ছি আমরা জানি ফাইন সালের যে বিষয়টা তো আমাদের পুরো এই শো এবং বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম পক্ষ থেকে ডিফেস্ট কন্ডোলেন্স আসলে আমরা কিছুই করার নেই এই সিচুয়েশনে আমরা চলে এসছি সো আমাদের জন্য উচ্চতার জন্য খুবই একটা একটা দুঃসংবাদ বটে সো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আপনার এই ইনফরমেটিভ এবং ভেরি স্পেসিফিক যে আপনি এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করলেন এরপরে আমরা অডিয়েন্স থেকে আসলে বেশ কিছু প্রশ্ন পেয়েছি যারা হচ্ছে হয়তো বা শুরু করেছে বা শুরু করার কথা ভাবছে বা শুরু করতে গিয়ে এখন কোন একটা জায়গায় গিয়ে হচ্ছে স্ট্রাগল করছে সো তাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন করেছে হচ্ছে বিজনেস শুরু করার আগে কি বিষয়গুলি আসলে লক্ষ্য রাখা উচিত কি মনে করেন একটা বিজনেস শুরু করার আগে বা একটা স্টার্ট শুরু করার আগে right i think a question to answer question actually are of better videos ache online why comment er ekti video ache uh, michael cyberer ami recommend korbo video ta dekhte um, so shei video ta basically je ekhane je in short jeta jekhane uni kotha bolen seta hocche je um, you want to find an idea you want to verify je idea ta actually keu chan je kom pathao khetre jeti amra dekhi pathao kintu jokhon initially shuru korechilen tara ekta facebook group diye shuru korechilen ebong tara dekhechen je kaaj ei tader product er ba service er demand ache so actually validating the idea getting user feedback এবং খুব তাড়াতাড়ি ডেলিভার করা মানে একটা আইডিয়া এনে এক বছর লাগে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট না করে ইন সাম কেসেস দ্যাট মাই বি নেসারি বাট ইন মোস্ট কেসেস ইটস নট সো যদি একটু তাড়াতাড়ি ডেলিভার করে একটু আর্লি স্টেজ ফিডব্যাক পাওয়া যায় ইউজার এবং কাস্টমারদের থেকে দ্যাট ক্যান বি এক্সট্রিমলি ইউজফুল সো ডেফিনেটলি কাম আপ উইথ এন আইডিয়া অ্যান্ড দেন ট্রাই টু ভ্যালিডেট এজ সুন এজ পসিবল কাম আপ উইথ এ ভেরি মিনিমাম ভ্যাবল প্রোডাক্ট ইউজুয়ালি যেটা ওয়াই কমিউনিটির অনেক ভিডিওতে অনেক অনেকজনই বলেন সেটা হচ্ছে যে ইউ শুড ইউ শুড বি এশেমড অফ ইউর ফার্স্ট প্রোডাক্ট So the first product actually on a ugly hobby you should be you should expect that but take that product and get feedback and that's how you learn okay great so are it to be show that we are just a startup need to start to do that they're basically at a service like a product me to move to the other should have the secret to innovation uh actually got to the group to put next in person over it's a the product to get a innovation to cut the group to put not to keep on the ground hey um shit out to definitely i'm 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 not like our perspective is uh, tech startup money innovation right our definition of a tech startup is basically a business experiment something that hasn't been done before jeta successfully kyo korte parini seta hote ekta tech startup eshe korar chesta kore ekhon sometimes eta hote pare je onno deshe kora hoyeche amra amader deshe korchi again apni jodi ride sharing er kotha chinta koren jeto example ta amra onek bar use korechi you know america ride sharing kora bangladesh e kora kintu same jinish na ha america kintu maps pura puri updated you know 
অলওয়েজ রিয়েল টাইমে আপডেট করা হয় সব জায়গায় প্রতিটা স্টেটে বাট এটা কিন্তু বাংলাদেশে ট্রু না সো বাংলাদেশে ম্যাপস একটা ইস্যু বাংলাদেশে আরো এরকম অনেক ধরনের প্রবলেমস ডিফিকাল্টিজ আছে সো এগুলো জিনিস মানে ওই ওই জিনিস সামথিং দ্যাট হ্যাজেন্ট বিন ডান বিফোর মানে একটা কিছু নিয়ে ইনোভেট করা সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি দ্যাট ইজ এট দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ এনি টেক স্টার্ট আপ মানে ইফ ইউ আর টেক স্টার্ট আপ ইউর মেইন পিলার শুড বি ইনোভেশন ওকে তো আর একটা যেটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে এটা মনে হয় আপনাকে প্রশ্নটা করেছে যে বিজনেসে ভালো করার মূল মন্ত্র কি আপনি তো ভালো করার যাত্রা শুরু করলেন সো একজন প্রশ্ন করেছে বিজনেসে ভালো করার মূল মন্ত্রটা আসলে কি কি করলে পরে বিজনেসটা ভালো করবে সো এটা আসলে আই গেস ইনশাআল্লাহ 5 10 বছর পর আমি আরো বেটার অ্যানসার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু আপাতত আমি আই গেস যতটুকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করি এটা অ্যাসুম করার যে আমি আসলে কিছুই জানি না আমি আসলে কিছুই পারি না আমি যত সম্ভব অন্যদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি আই থিংক এটা প্রবলি একমাত্র অ্যাডভাইস যেটা মোটামুটি আমি যতজন সাকসেসফুল সিইও বা সাকসেসফুল মানুষ এর সাথে কথা বলছি সবাই আমাকে সেম অ্যাডভাইস দিয়েছে যে অলওয়েজ কিপ এন ওপেন মাইন্ড টক টু পিপল যারা অ্যাকচুয়ালি তোমার এই প্রবলেমগুলো হয়তো সলভ করেছে বা অ্যাটলিস্ট একটা বিজনেস দাঁড় করেছে এবং তার ওই পর্যায়ে গিয়েছে তাদের সাথে কথা বলে যেটা হয় দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ আ লট অফ ফিডব্যাক এরকম আমি যেটা বলেছিলাম প্রেজেন্টেশনে যে ইলিয়াস অফ কোর্স আমাদের একজন অ্যাডভাইজার এখন আপনি দেখতে পারেন যে আমরা একজন এআই ভিজুয়াল রেকগনিশন কোম্পানি সেখানে পাঠাও ইজ আ রাইট শেয়ারিং কোম্পানি বাট ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে অনেক প্রবলেম যেগুলো আমরা ফেস করি সেই সেই সেম প্রবলেমগুলো আজকে তিন চার বছর আগে ইলিয়াস ফেস করে এসেছে সো ওর কাছে কিন্তু অনেক কিছু অনেক ভ্যালুয়েবল ইনসাইট আছে সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে যখন আপনি একটা স্টার্ট আপ ফাউন্ডারের সাথে কথা বলেন যারা ইউ নো আপনার স্টেজটা পার করে গিয়েছে উনি কিন্তু আপনাকে অ্যাকচুয়ালি অনেক ভ্যালুয়েবল ইনসাইট দিতে পারবে যেগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় সো ওই জিনিসটা আর কি বেসিক্যালি আই থিঙ্ক আমি সবসময় ওপেন মাইন্ড রাখি যে আমি সবার কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি উইদ ইন দ্য টিম এবং আর সেদিন আপনি হয়তো আমি জানি সো আমাদের টিমের ভিতরে কিন্তু আমাদের সিটিও যিনি কেভেন কেভেন কিন্তু মোরলেস টোয়েন্টি টু ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি সো তারা ও বিভিন্ন স্টার্ট আপে কাজ করেছেন বিভিন্ন ওনার লাস্ট স্টার্ট আপ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সো ও আমাকে অনেক আমাদেরকে অনেক অ্যাডভাইস করেন এবং অবভিয়াসলি হি ইজ আ ফুল টাইম সিটি আমাদের সাথে আমাদের টিমেরি মেম্বার তাছাড়া ডক্টর নাবিল যিনি আমাদের চিফ অফ রিসার্চ উনি ওনার পার্সপেকটিভ থেকে আমাদেরকে শেখায় সো অ্যাজ আ সিইও আমি মনে করি আমার জব হচ্ছে আমার টিমের কাছ থেকে এবং বাইরের সবার কাছ থেকে শেখা এন্ড ওগুলোর উপর বেস করে একটি ইনফর্ম ডিসিশনস নেওয়া ডে টু ডে এভরি সিঙ্গল ডে ওকে সো আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যেটা মেনশন করছিলেন যে হচ্ছে বেসড অন রিসোর্স বা इवन আপনার টিমে গ্লোবালি আপনি কাজ করছেন তো সেই জায়গা থেকে কেউ যদি বিজনেস করতে চায় বা স্টার্টআপ নিয়ে যদি কোনো কিছু নিয়ে আগায় সো সে যদি কোনো গ্লোবাল রিসোর্সের সাথে কানেক্টেড হয়ে কাজ করতে চায় সে ক্ষেত্রে এখানে স্টেপ কি হতে পারে একটা দেশীয় স্টার্টআপের ক্ষেত্রে সে কিভাবে জিনিসটা শুরু করতে পারে কারণ সে হয়তোবা জানে না যে কোথায় সেই ভালো রিসোর্স বলে একটা পারসনকে তার এক তার জীবের সাথে কানেক্ট করবে তো সেই জায়গা থেকে এটা কেমন অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত বা ইনিশিয়ালি কেমন ভাবনাটা হওয়া উচিত আই থিং আই থিং একটা জিনিস আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আর্লি স্টেজ যে যে কোনো স্টার্টআপ আইডিয়া আইডিয়ার জায়গায় প্রিন্সিপাল মিশন ভিশন সবই থাকে কিন্তু the company when it's at an early stage it is its people the company is the people jara ei company te kaaj kore that is what the company is it's not anything else because product id apni joto boro boro company dekhen shomoy shathe change hoy manush gulo actually jara kaaj kore tara main so jodi apni foreign talent attract korte chan kotha kotha then probably the first step would be apni foreign mane karo experience shoh ba jar foreign connections ache erokom kauke apni involve kora company te যে লেটস এ পাঠাউর ক্ষেত্রে আপনি একটু আগে ফাইন ফায়ার কথা বলছেন ফাইন সালে ওনাকে ওরা ইনভলভ করেছেন ওনার অফ কোর্স অনেক কানেকশনস ছিল যেটা হয়তো পাঠার অনেক হেল্প হয়েছে রাইট সো এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের যে কেভিন যে কেভিনের সাথে আমি কাজ করেছিলাম আরো অনেক আগে সো কেভিন বেসিকলি ওভাবে আমি তাকে চিনি তার কারণে আমি তাকে অ্যাপ্রোচ করতে পেরেছি যে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য সো এই জিনিসটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে আপনার যে কোনো কানেকশন যার আপনি মনে করেন ফরেন ল্যান্ডে এক্সপিরিয়েন্স আছে বাংলাদেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু লাস্ট পাঁচ বছরে অনেকেই অনেক জায়গায় অনেক ভালো ভালো জায়গায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে রাইট এদের কাছে রিচ আউট করা হতো এদের কানেকশন ইউজ করে বা এদেরকে ইনভলভ করে অন্য কারোর সাথে কানেক্ট করা ইটস অল অ্যাবাউট পিপল অ্যান্ড দ্য নেটওয়ার্ক এফেক্ট যে আমি একজনের সাথে কাছ থেকে কানেক্ট হয়ে আরেকজনের কাছ থেকে ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে এভাবে কিভাবে কানেক্ট করতে পারি এবং এই জিনিসটার জন্য কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যখন একজনের সাথে কথা বলছেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনি তাকে ভ্যালু
আপনি এই সময় এসে সেটা কেমন আপনি মিস করছেন এই জিনিসটা যদি একটু বলতেন রাইট একটা জিনিস প্রথমত হচ্ছে যে আমি কিন্তু পাবলিক স্পিকিং সব সময় অনেক ভয় পেতাম লাইক যখন আমি স্পেশালি স্কুলে পড়ি তখন আমি পাবলিক স্পিকিং ফার্স্ট আমাকে পিএইচপি এক্সপার্টস একটি সেমিনারে ডাকা হয়েছিল অনেক আগে সেটা আমি আই থিং ক্লাস 9 10 এ পড়ি বা 8 9 এ পড়ি তখন তখন আমাকে পিএইচপি এক্সপার্টস সেমিনারে যখন ডাকা তো আমি তো অনেক ভয় ছিলাম তখন আসমান ভাই হাসিন ভাই তারা অর্গানাইজার ছিলেন তো তারা কিন্তু আমাকে অনেক মানে অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন যে না পারবা তুমি তুমি কথা বলো সমস্যা নেই সো তখন ওই যে শুরু হলো তারপর আমি আরো অনেক মানে ওই ভয়টা কাটানোর জন্য আমি আরো অনেক বেশি বেশি করে পাবলিক স্পিকিং করেছি সময়ের সাথে সো পাবলিক স্পিকিং করলে যেটা হয় একটা হচ্ছে যে আপনার ওয়ার্ড সাজানো শুরু হয় আর সেকেন্ড জিনিস যেটা হয় যে আপনার ওই ভয়টা কেটে যায় মানুষের সাথে মানুষের সামনে কথা বলার ভয়টা সো যার যার ফলে আপনি হয়তো কথা বেটার বলতে পারেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আপনি যখন ইমেল করেন যখন আপনি কাউকে মেসেজ পাঠান এগুলোর অনেক এটিকেট আছে যেটা আমরা অনলাইন গুগল করলেই অনেক জায়গায় অনেক কিছু শিখতে পারি সেই জিনিসগুলো শিখা যাচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড করা যে আসলে এগুলো কিভাবে করা হয় এবং এটা নিয়ে অনেক ব্লক প্রসেস আছে যদি স্টার্ট আপ অন্টারপ্রিনারদের জন্য ওয়াই কমিউনিটারের অনেক এসেজ আছে যে কিভাবে একজনকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় কিভাবে কোল্ড ইমেল লিখতে হয় এগুলো জিনিসগুলো শিখে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ইউজুয়ালি এগুলো অনেক পড়াশোনা করি ওকে সো আপনি যেটা বললেন যে এই জায়গাটাতে নিজেকে কনফিডেন্ট করতে গেলে এই জিনিসগুলোর সাথে থাকাটাও ভালো একটা জিনিস হতে পারে পাশাপাশি হচ্ছে খুব যেটা আপনি বারবার যেটা বলছিলেন যে স্টাডি করতে হবে রিসার্চ করতে হবে মানুষের एग्जांपलগুলোকে দেখতে হবে কোন জায়গায় কি জিনিসগুলোকে সো ওকে এর বাইরে আরেকটি যেটা প্রশ্ন আমাদের কাছে এখন এসেছে সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো উত্তর দিয়েছেন তাও আমি একটু স্পেসিফিক করে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে ফান্ডের জন্য প্রজেক্ট প্রপোজাল কিভাবে বানাতে হয় রাইট সো আমি একটু অনেস্টলি অ্যানসার জিনিস অ্যানসার করি আই থিংক এই জিনিসটা আই গেস অনেক টেকনিক্যালি অ্যানসার করা যায় বাট আমি খুব অনেস্টলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা অ্যানসার দিই হ্যাঁ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যানসার হচ্ছে আমি আমার পিচ টেক অনেক ইনভেস্টরকে পাঠিয়েছি সো ফার বাট আই ডোন্ট থিংক এই পর্যন্ত আমি কোনোদিন আমার পিচ টেক প্রেজেন্ট করছি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ সো ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধরেন অ্যাঙ্কারলেসের কথাই বলি যদি বলি অ্যাঙ্কারলেসের যারা ফাউন্ডার্স রাহাত এবং ড্যান তারা একদিন আমার সাথে আমরা ডিনার করি একসাথে সো ডিনারে আমি কিন্তু একটা নর্মাল আপনার সাথে আমি যেভাবে কথা বলছি এখন সেভাবে নর্মালি কথা বলে তাকে এক্সপ্লেন করছি যে দিস ইজ হোয়াট উই আর ডুইং সো তারা বলছে ঠিক আছে আমাকে প্রোডাক্ট দেখো আমি কিন্তু ওখানে বসেই তাকে আমার প্রোডাক্ট দেখেছি আমার প্রোডাক্ট রান করছো তখন ক্লাউডে সো আমি তো ওখানে বসেই দেখাই দিছি দেখানোর পর তারা একটু ইমপ্রেস হচ্ছে তারপর আমি পিচ টেক পাঠিয়েছি তার পিচ টেকের পর তারা ডিউ ডিলিজেন্স করছে অ্যান্ড অল অফ দ্যাট কেম ইন বাট ওই ইনিশিয়াল কনভারসেশনটা কিন্তু যে পিচ টেক দেখে অ্যারো প্রেস করে করে আমি প্রেজেন্ট করি নাই ইউজুয়ালি আমি এটা কখনোই করি না এখন হয়তো অনেকে করে অ্যান্ড হয়তো অনেকের জন্য এটা কাজ করে বাট এটলিস্ট আমার জন্য আমি মনে করি ইনভেস্টরের সাথে অ্যাট দ্যান্ড অফ দ্যান্ড আমি সব কিছু দেখি as a relationship building exercise ami tader sathe kotha boltechi not just because tara amake ajke fund korbe ki korbe na eta eta ashole keu jane na ke kon investor kake fund korbe but at the end of the day eta ekta relationship building exercise hote pare ekjon investor amake ajke fund korbe na dui bochor pore korbe panch bochor pore amar customer o hote pare onek kichu hote pare so at the end of the day protite conversation e ami explain kori je amra eta kori amra eta banai amader vision eta amra so far etotuk achieve korechi would love to work with you that's it er por conversation kotha jabe eta kintu conversation e niye jabe যদি সে ইনভেস্টর হয় সে নিজেই কিন্তু বলবে আপনাকে যে হ্যাঁ আমি ইনভেস্টার আমি ইনভেস্ট করতে চাই বা চাই না এটসেট্রা কিন্তু এটাকে যদি আমরা ওই খুব ফর্মালাইজ ওয়েতে দেখি যে না আমি যাব যে প্রেজেন্ট করব তারপর কথা হবে ফর্মালাইজ ওয়েতে ইউজুয়ালি আমি আসলে জিনিসটা অত সাকসেসফুলি দেখতে পারিনি আমি ইউজুয়ালি আমি রিলেশনশিপ বিল্ডিং হিসেবে দেখি আমি ওটা আসলে অনেক ভালো ওয়ার্ক আউট করে নট জাস্ট বিকজ অফ ইনভেস্টমেন্ট বাট বাট ইনভেস্টমেন্ট তো শুধু শুরুর পার্টটা বাট তারপর তো ধরেন আপনার ইনভেস্টর আপনার শেয়ার হোল্ডার হয় আপনার বোর্ডের মেম্বার হয় তখন তার কিন্তু আপনার সাথে তার সাথে ডে টু ডে ইন্টারাক্ট করতে হয় রাইট যখন তার সাথে ডে টু ডে এরকম আপনার সাথে যদি রিলেশনশিপটা স্ট্রং না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কোম্পানি চলাতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সো আমাদের আমি এই জিনিসটা নিয়ে খুব হ্যাপি যে আমাদের প্রতিটি ইনভেস্টরের সাথে আমার রিলেশনশিপ অনেক স্ট্রং সেটা আমাদের ইনজিনিয়ার ইনভেস্টরস হোক সেটা অ্যাঙ্কারলেস হোক যার ফলে আমরা কিন্তু তাদের থেকে অনেক সাপোর্ট পাই যেটা ইনভেস্টমেন্টের বাইরে ইনভেস্টমেন্ট তো জাস্ট টাকা দিয়ে দেখছে ওরা তো চাইলে টাকা দিয়ে ভুলে যেতে পারে আমাদেরকে কিন্তু তা কিন্তু নাই অ্যাঙ্কারলেস কিন্তু আমাদেরকে অনেক কাস্টমার্স এনে দিয়েছে দেশের বাইরে সেই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পুরোটাই রিলেশনশিপ বেসড ওকে সো একটা ছোট ডিসক্লেমার সেটা হচ্ছে আমরা টেকনিক্যাল কিছু ইস্যুর জন্য হচ্ছে আমাদের আজকে স্পিকারের ভিডিওটা হচ্ছে ইন্টারনেট স্লো ইস্যু এই জন্য আমরা হচ্ছে একটু পাচ্ছি না আমরা অনেক বহু দুঃখিত বিষয়টার জন্য আর আরেকটা অফ করে
এখন এদেরকে আপনি শর্টলিস্ট করলেন তারপর কি করবেন তারপর ইউজুয়ালি আমার আমার প্রসিডিয়ার হচ্ছে এরকম যে আমি তাদেরকে জাস্ট নক করি লিঙ্কডিনে বা কোথাও যে হে লাভ ইউর ওয়ার্ক আপনার কোম্পানি নিয়ে আমি পড়েছি বা জেনেছি আই থিঙ্ক উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার কোনো জায়গায় কোলাবরেট হয়তো করা যাবে আমরা একটু এটা নিয়ে কাজ করছি খুব শর্ট একটা ইমেল আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি উড ইউ বি ইন্টারেস্টেড ইন টকিং মোর খুব সিম্পলি একটা ছোটখাটো মেসেজ যদি আমি তাকে না চিনি আর যদি আমি তাকে অন্য কারোর সাথে চিনতে পারি আমি বলি ভাই একটু ইন্ট্রোডিউস করা দেন প্লিজ হ্যাঁ সেই দুইটার একটা একটাকে বলে কোল্ড ইমেল যেটা হচ্ছে যে আমি আপনাকে র্যান্ডমলি ইমেল করলাম আপনাকে আমি চিনি না আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ম ইন্ট্রো সেটা হচ্ছে যে আমি আপনাকে বললাম যে ভাই আপনি আমার সাথে একটু मोटामुटीजेंसते हैं इंटरेस्टेड এবং কিভাবে তাদের সাথে কনভারসেশন কন্টিনিউ করা যায় সো এটা ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট যখন ফার্স্ট ইমেল করি তখন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জাস্ট একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করা তারপর সময়ের সাথে ইনভেস্টমেন্টের কথা আসে সো সেটা হচ্ছে যে ওয়ান অন ওয়ান কারেক্ট এবং কিছু আছে যেগুলো অ্যাপ্লাই করে যেরকম ওয়াই কম্বিনেটর ফাইভ এন্ড সার্চ ওদের তো যেরকম সার্চ ইন সেকোয়া ওদের তো নর্মালি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসই আছে তো সেখানে জাস্ট নর্মালি অ্যাপ্লাই করা বাট যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি কারো কাছে চেয়ে ইনভেস্টমেন্ট আনতে চান এটা ইউজুয়ালি একটা খুব লং টার্ম প্রসেস যেখানে আপনি রিলেশনশিপ বিল্ডিং দিয়ে শুরু করে তারপর সময়ের সাথে আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট ডিল ফাইনালাইজ করতে পারেন ইট ক্যান টেক এনি ওয়ার বিটুইন সিক্স মান্থস টু আইয়ার এজ ওয়াল মানে সামটাইমস অ্যাঙ্কেলেসের সাথে কিন্তু আমাদের রিলেশনশিপ অলমোস্ট এক বছর পুরানো মানে ফার্স্ট টাইম অ্যাঙ্কেলেসে ফাউন্ডার সাথে দেখা হয়েছে আজ থেকে অলমোস্ট এক বছর আগে সো আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ডিল আপনি দেখেছেন অ্যানাউন্স হয়েছে জাস্ট লাস্ট মান্থ রাইট সেটা কিন্তু একদিনে হয় নাই আমাদের সাথে রিলেশনশিপ হচ্ছে তারা আমাদেরকে চিনেছে আমরা তাদেরকে চিনেছি সময়ের সাথে জিনিসটা হয়েছে সো এর জন্য অ্যাজ এ সিও ইটস ইম্পর্টেন্ট সারা বছরই বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলা যত মানুষের সাথে সম্ভব রিলেশনশিপ মেনটেন করা বিল্ড করা এবং ওই রিলেশনশিপটা কন্টিনিউ করা সময়ের সাথে আপনি জানেন না যে কালকে আপনার সাথে কার বিজনেস হতে পারে কার ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে কার আপনার কাস্টমার হতে পারে এটা সময় বলবে অ্যাকচুয়ালি कैकटा <laughs> যে করেছেন জীবনে কোনোদিন স্টার্ট আপ পে ফেলিয়ার ইজ আ গিভেন হ্যাঁ মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা এভরি ডে ফেল করি আমরা এভরি ডে কিছু ছোটখাটো উইনস পাই মাঝে মাঝে কিছু বড় উইনস হয় কিন্তু স্টার্ট আপ মানে আপ এন্ড ডাউন মানে ইট ইজ আ রোলার কোস্টার রাইড বাট আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে আগে থেকে যে ইট ইজ আ ইট ইজ গোইং টু বি আ রোলার কোস্টার রাইড হতে পারে আপনি আজকে দশ মিলিয়ন ডলার ফান্ড রেজ করেছেন নেক্সট ইয়ার আপনার অবস্থা কোম্পানির অবস্থা খারাপ আবার পরে আবার উঠে যেতে পারে সো স্টার্ট আপ মানেই কিন্তু ফান্ড মানে স্টার্ট আপ মানেই কিন্তু स्वाभाविक এই আপস এন্ড ডাউনস অ্যাসুম করেই কোম্পানি চালাতে হবে কখনো অ্যাসুম করা যাবে না যে আমার কোম্পানি শুধু উপরের দিকে যাবে 
এটা আমরা চাই বাট এটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আপস এন্ড ডাউনস হবে এর হিসাবে ওকে সো আমাদের অনেক প্রশ্ন এসেছে বাট আমি একটু শেষ প্রশ্ন দিয়েই শেষ করব হয়তো বা সেটা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্টর অফ প্ল্যানিং উনি প্রশ্নটা করেছেন হচ্ছে যে হোয়াট টাইপস অফ স্টার্টআপ উইল গেট ফান্ডিং আফটার কোভিড ডাজ দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গোইং টু হ্যাভ এ ইমপ্যাক্ট আফটার কোভিড তো এটাই আমাদের লাস্ট প্রশ্ন আছে আপনি যদি অ্যানসার করতে পারেন ইয়া শিওর थैंक यू আম সো what kind of startups will get funding i think the kind of startups that get funding has remained unchanged over the last 20 years or 10 years because the startups that get funding are the startups that solve a problem in any given world thik ache so ekhon amader covid post covid world ba covid world cholteche right so covid world cholche covid world er je gulo je gulo problem kichu problem amader ager world er ekhono roye geche right ebong kichu problem hoyto covid er karone notun asche kichu problem hoyto jemon for example ekhon amra shobai work from home e move korchi and eto gulo company work from home e move kora definitely eta ekta boro challenge এই প্রবলেমটা যে সলভ করবে এগুলো স্টার্টআপ डेफिनेटলি মানে আই এম মনে করি সাকসেসফুল ফর চ্যান্সেস অন বেশি যেগুলো স্টার্টআপে সাকসেসফুল ফর চ্যান্সেস বেশি ওগুলোই ফান্ডেড হবে রাইট এট দ্য সেম টাইম কি বলে কিছু স্টার্টআপ আছে কিছু নিডস আছে যেগুলো আপনারা আগেও লাগতো এখনো লাগে হ্যাঁ সো সেগুলো সেগুলো স্টার্টআপ আগেও ফান্ডেড হতো এখনো মানে যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর কথা ফেসবুক আপনি গতকাল ইউজ করতেন এখনো ইউজ করেন ফেসবুকের শেয়ার প্রাইস মোটামুটি ইজ প্রবাবলি গোনা গ্রো ওভার টাইম হ্যাঁ তারপর আপনি চিন্তা করতে পারেন যে ই-কমার্স ই-কমার্স ইন বাংলাদেশ ইজ টেকিং অফ লাইক এনিথিং So chances are e-commerce startups are successful, they are actually proper execution, chances are that are well funded. Um, so it really depends on what you solve the problem. If you solve the problem, you can solve the problem. If you solve the problem, you can exist. Then the startup funding probably is going to be threatened. So if you have a product, you can use it in the COVID-19 pandemic. সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার পটেনশিয়াল একটু ডিসরাপ্ট হবে বাট এটাও ইম্পর্টেন্ট বোঝা যে এই এফেক্টটা কি পার্মানেন্ট না 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 টেম্পোরারি যদি টেম্পোরারি হয় যেরকম উই ওয়ার্কের ক্ষেত্রে উই ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এফেক্টটা পার্মানেন্ট টেম্পোরারি ইট সিমস লাইক ইট মাইট বি আ পার্মানেন্ট থিং যে মানুষজন যদি অফিসলেস যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো কো ওয়ার্কিং এর স্পোর্ট কো ওয়ার্কিং স্পেসের বিজনেস একটু নেগেটিভলি এফেক্ট হবে যার কারণে আমরা দেখতেছি যে উই ওয়ার্ক থেকে কিছুদিন আগে সফট ব্যাংক পুল আউট করছে স্পেশালি আফটার কোভিড একদম পুরোপুরি পুল আউট করছে রাইট যে যে বেল আউট প্যাকেজ দেখো তো সেটা দিচ্ছে না one of the main reasons was covid account or pull out so the idea being je manush jodi office less jay tar hoyto jodi demand thakbe na so it really depends on apni ki problem solve korte chan jodi apnar problem ta relevant hoy seta goto kal ajke kalke sob shomoy funded ebong successful hor chances thakbe thank you so much so amra basically onek proshno ashar poro nite parchi na amader shomoyer karone amader speaker ebong amader puro session er ek ghonta session amra eder moddhe shei shomoy amra shesher dike chole eschi to apnake oshongkho dhonnobad टपिक्स <laughs> um so i'm sure inshallah uh, eta bhalo dikhi jabe ar uh, thank you for having me for sure so er sathe ami amader speaker ke dhonnobad janiye amra shesh korte chai amader ajker ei prothom teaser er prothom episode poroborti episode e amra notun kono uddyog theke niye abaro hazir hobo abaro kotha bolbo shekhane amra janbo ei uddyogtar notun kono janiye notun kono obhiggota niye she porjonto shobai bhalo thakben shobar jonno shubhokamona shubhorat